Hola, soy Cristian del TJ Learning Lab, localizado en Anaheim, California, y este es STEM Unplugged, una serie de videos donde te damos los recursos para explorar STEM. Hoy vamos a aprender sobre la presión atmosférica y les mostraré algunos experimentos interesantes que podemos hacer con ella. Entonces vamos a empezar. Primero, necesitamos hablar sobre la presión atmosférica. Esta es simplemente la pequeña cantidad de presión que las partículas de aire ejercerán sobre su entorno. Para mostrarte cómo funciona esto, veamos un experimento rápido que podemos hacer en casa. El experimento es muy simple y solo requiere un vaso de agua y una hoja de papel. Si tomas el vaso lleno de agua y le pones el papel encima y los volteras al revés, vas a ver que la agua no se sale del vaso. Este experimento se puede explicar usando el fenómeno de presión atmosférica. Cuando se voltea el vaso, las partículas del gas alrededor del vaso ejercen una fuerza pequeña que sostiene el papel contra el vaso. La presión atmosférica empuja la hoja de papel para arriba en contra de la gravedad que empuja el agua para abajo. Ahora vamos a continuar y añadir una variable a nuestro experimento sobre presión atmosférica. La temperatura puede tener un efecto grande sobre la presión atmosférica. Al subir la temperatura de moléculas de gas, se excitan y ejercen más presión sobre su entorno. Y cuando bajas la temperatura de las moléculas, la presión que ejercen baja. Vamos a tomar esta información y conducir un experimento. Para este experimento, vas a ocupar una lata de soda vacía, una estufa, un tazón de agua fría y guantes o pinzas resistentes al calor. Primero, vamos a vacir un 100 ml de agua a la lata de soda. Prende la estufa a flama mediana alta y pon tu lata en el medio. ¿Quieres calentar el agua dentro de la lata hasta que empiece a salir vapor? Cuando esté lista, usa los guantes o las pinzas y vacía la lata boca abajo al agua fría. Verá que la lata se aplazó casi instantáneamente. Veamos eso una vez más. Vamos a ver lo que pasó en nuestro experimento. Cuando primero llenamos nuestra lata con agua, las moléculas de agua estaban al fondo de la lata y las moléculas de gas estaban encima. La presión aquí era normal hasta que empezamos a calentar la lata. Al hacer esto, el agua empezó a convertirse al vapor y causó que subiera la presión dentro de la lata. Cuando tomamos la lata y sumergimos boca abajo en la agua fría, la temperatura de esas moléculas de vapor bajó rápidamente, lo cual causó que la presión dentro de la lata bajara rápidamente también. A este punto, la presión atmosférica fuera de la lata es más que la presión dentro de la lata. Como la lata no está cubierta, no hay manera de igualar la presión y la lata se machuca. Gracias por acompañarme para nuestro video de STEM Plug. Espero que te divertiste aprendiendo sobre la presión atmosférica y haciendo experimentos geniales. Asegúrate de darle like, compartir o dejar un comentario abajo. Hasta luego.